আইটি বাইরের পক্ষ থেকে ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালের আজকের পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গত পর্বে আমরা কমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি তো আজকের পর্বে আমাদের বিষয় হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ওয়ার্ডপ্রেস ইজ দিস সেকশন অ্যান্ড এই অ্যাপিয়ারেন্স সেকশন থেকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারি অ্যাপিয়ারেন্স শব্দটির অর্থ হচ্ছে আউটলুক দ্যাট মিন্স আপনার ওয়েবসাইটটি কিভাবে দেখা যাবে আপনি কিভাবে আপনার ওয়েবসাইটটিকে কাস্টমাইজ করবেন ওয়েবসাইটের আউটলুকটা কীরকম সেটা এই অ্যাপিয়ারেন্স সেকশন থেকে কন্ট্রোল করা হয়ে থাকে যেমন আমরা এক একটা ওয়েবসাইট এক এক রকম লুকে দেখতে পাই যেমন আপনি আইটি বাড়িতে গেলে দেখবেন এটা হোম পেজটা বা ভেতরের পেজগুলো একটা লুক আছে আবার আমরা যে বর্তমানে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করলাম সেটার কিন্তু আরেক রকম লুক তো এক একটা ওয়েবসাইটের এক এক রকম লুক থাকে তো এই লুকগুলো সাধারণত কন্ট্রোল করা হয় এই অ্যাপিয়ারেন্স সেকশন থেকে অ্যাপিয়ারেন্সের আন্ডারে আপনি বাম পাশে অনেকগুলো ক্যাটাগরি দেখতে পাবেন থিম কাস্টমাইজ উইজেট মেনু হেডার ব্যাকগ্রাউন্ড এডিটর তো প্রথমে যে অপশনটি রয়েছে দিস ইজ থিম থিম কি জিনিস এটা আমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে কারণ আমরা এতক্ষণ ধরে বলতেছি বারবার যে এটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্লাস থিম ডেভেলপমেন্ট টিউটোরিয়াল দ্যাট মিন্স থিমই হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট এবং এই থিমটাই আপনার ওয়েবসাইটের সব কিছু নির্ভর ডিপেন্ড করবে বা থিমের উপরই সব কিছু ডিপেন্ড করে যদি আমরা আপনাদেরকে একটু সংজ্ঞা বলতে যাই হোয়াট ইজ এ ওয়ার্ড প্লেস থিম ওয়ার্ড প্লেস থিম হচ্ছে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম বা এমন একটি ডিজাইন এমন একটি ডেভেলপমেন্ট যেটা দিয়ে আপনার ওয়েবসাইটের আউটলুকটা এবং ওয়েবসাইটের পুরো ফাংশনাবিলিটি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে যেমন আমরা অলরেডি ওয়ার্ড প্রেস যদি আমরা ইনস্টল করি আমরা বাই ডিফল্ট দুই থেকে তিনটা থিম দেখবে এখানে রয়েছে দেখুন এখানে তিনটা ছবি যুক্ত আলাদা আলাদা ডিজাইনের তিনটা ছবি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা থিম এখানে অ্যাক্টিভ থিম দেখা যাচ্ছে টোয়েন্টি সিক্সটিন নামে একটি থিম এখানে অলরেডি অ্যাক্টিভ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে এবং বাকি আরও দুইটা এক্সট্রা থিম রয়েছে টোয়েন্টি ফিফটিন এবং টোয়েন্টি ফোরটিন এবং আমরা যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করি আমরা দেখতে পাবো যে প্রত্যেকটা থিমের ডিজাইন কিন্তু আলাদা প্রথম থিমটা মানে এই মুহূর্তে আমাদের যেটা অ্যাক্টিভ রয়েছে সেটার ডিজাইন এইরকম দ্বিতীয় থিমটার ডিজাইন হচ্ছে এইরকম তৃতীয় থিমটার ডিজাইন হচ্ছে আরো ভিন্ন তো এই থিমগুলো দিয়ে সাধারণত ওয়েবসাইটের আউটলুক ওয়েবসাইটের ফাংশন ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তো এই মুহূর্তে আমাদের যে থিমটা রয়েছে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্সটিন আমরা যদি এখানে থিম ডিটেলস ক্লিক করি আমরা দেখব টোয়েন্টি সিক্সটিন থিমের বিভিন্ন ডিটেলস এখানে রয়েছে এবং তার নিচে বিভিন্ন অপশন রয়েছে কাস্টমাইজ করার অপশন উইজেট অপশন এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব তো আপাতত আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের ওয়েবসাইটটিতে বর্তমানে টোয়েন্টি সিক্সটিন থিমটি দেয়া আছে এই জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের আউটলুকটা ঠিক এই রকম হচ্ছে তো আপনি একটু দেখুন তো মেল পান কিনা এটার আউটলুকের সাথে এটার যে ছবি দেওয়া আছে দেখি আমরা মেলে কিনা এটা হচ্ছে আউটলুকটা এরকম উপরে বাম পাশে এখানে ওয়েবসাইটের ইনফরমেশন ডান পাশে মেনু যদি আমরা এখনো মেনু তৈরি করিনি তো এই জন্য আমাদের ওয়েবসাইট এখনো মেনু আসবে না তো বাম পাশে কন্টেন্ট এবং ডান পাশে সাইড বার তো দেখি মেলে কিনা দেখুন বাম পাশে আমাদের ওয়েবসাইটের ইনফরমেশন বাম পাশে কন্টেন্ট এবং ডান পাশে সাইড বার দ্যাট মিন্স আমাদের এই থিমটাই এখানে অ্যাক্টিভ আছে তো আমরা যদি এই থিমটাকে অ্যাক্টিভ করি আমরা জাস্ট থিমের উপরে মাউস নিয়ে জাস্ট অ্যাক্টিভ এই বাটনটিতে ক্লিক করব। দেখুন সাথে সাথে আমাদের টোয়েন্টি ফিফটিন থিমটি অ্যাক্টিভ হয়ে গেল তো তার মানে যদি এই থিমটি অ্যাক্টিভ হয়ে থাকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু এখন যদি রিফ্রেশ করি আমরা একটা চেঞ্জ দেখতে পাবো কি ধরনের চেঞ্জ এই ছবিটা আমরা ভালো করে দেখলে বুঝতে পারব আমাদের ওয়েবসাইটের নামটা থাকবে বাম পাশে সাইড বারটা থাকবে বাম পাশে আর কন্টেন্ট থাকবে ডান পাশে তো দেখি সত্যি সত্যি এটা হয় কিনা যেহেতু আমরা এটা অ্যাক্টিভ করলাম তো আমাদের ওয়েবসাইটটাতে গিয়ে আমরা যদি রিফ্রেশ করি পেজটা দেখুন আমরা যে থিমটা অ্যাক্টিভ করেছি একদম হুবহু এইরকম চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখুন সেই ছবির মতো বাম পাশে আমাদের টাইটেল বাম পাশে সাইড বার এবং ডান পাশে আমাদের কন্টেন্ট তো তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে থিম দিয়ে সাধারণত আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের আউটলুক চেঞ্জ করতে পারি যেমন এই থিমটা যদি দেখি এটা যদি আমরা অ্যাক্টিভেট করি তাহলে আমরা যদি পেজটা রিফ্রেশ করে দেখবো আমাদের আউটলুকটা আর একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখুন এখন আমাদের আউটলুকটা আমরা যেরকম দেখেছিলাম একদম ওই রকম হয়ে গেছে এখানে কিন্তু একটা মেনুও শো করতেছে যদিও আমরা স্টিল নাও মেনু সেট আপ করিনি কিন্তু তারপরে মেনু শো করতেছে মেনু সাধারণত এখানে শো করতেছে জাস্ট আমাদের যে দুটো পেজ আছে আপনারা জানেন যে অ্যাবাউট আস এবং স্যাম্পল পেজ নামে সেই পেজ দুটো শো করতে সো ইটস
আবার এখানে আমরা চাইলে আমাদের কাস্টম কোন থিম আমরা তৈরি করে সেটা এখানে অ্যাড নিউ তে ক্লিক করে আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে নতুন থিম আপলোড করতে পারবো এখান থেকে এবং এছাড়া আমরা অ্যাড নিউ তে ক্লিক করলে আমরা দেখব এখানে প্রচুর অসংখ্য থিম রয়েছে ওয়ার্ডপ্রেসে আমরা যদি ওয়ার্ডপ্রেসের ডিরেক্টরি wordpress.org এই অ্যাড্রেসে যাই এবং সেখান থেকে যদি আমরা ধরে আমরা এখানে ওয়ার্ডপ্রেস বানামে ভুল হয়েছে আমরা যদি ওয়ার্ডপ্রেসের ওয়েবসাইট www.wordpress.org এই ঠিকানায় যাই এবং সেখানে আমরা দেখতে পাবো ওদের থিমের একটি বিশাল ক্যাটাগরি রয়েছে এই যে দেখুন থিমস এখান থেকে আমরা যদি থিমসটাকে ক্লিক করি আমরা দেখব ওয়ার্ডপ্রেসের প্রচুর থিম রয়েছে আমাদের কাজ করার জন্য এই যে দেখুন এখানে ফিচার পপুলার লেটেস্ট এবং আপনি চাইলে থিমের নাম দিয়ে সার্চ করতে পারবেন দেখুন এখানে বিভিন্ন ডিজাইনের থিম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন কাস্টমাইজেবল প্রচুর থিম আপনি ওয়ার্ডপ্রেসে পাবেন এখান থেকে এখান থেকে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটি যে কোনো থিম সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো আমরা কিন্তু অ্যাপিয়ারেন্সের থিমে ছিলাম এবং আমরা চাইলে এখান থেকে যে কোনো থিম ডাউনলোড করে আপলোড করে দিতে পারি অথবা আমরা অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিম থিম থেকে অ্যাড নিউ অ্যাড নিউ থেকে আমরা চাইলে এই যে এখানে আপলোডের অপশন রয়েছে আপনি চাইলে অ্যাড নিউ তে ক্লিক করার পরেই ওয়ার্ডপ্রেস এর এরকম প্রচুর থিমের ক্যাটাগরি এখানে দেখতে পাবেন দেখুন অনেক থিম রয়েছে আমরা যদি এই থিমটা এখান থেকে সিলেক্ট করি জাস্ট ক্লিক ইনস্টল ইনস্টল করলে এই থিমটা ডাউনলোড হবে এবং অটোমেটিক্যালি আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ব্লকে এই থিমটা ইনস্টল হয়ে যাবে তো এখানে দেখাচ্ছে যে ইনস্টলেশন ফেল্ড তো হোপফুলি আপনাদের লোকাল হোস্ট থেকে অনেক সময় প্রবলেম করে লোকাল হোস্ট থেকে সরাসরি এভাবে অনেক সময় দেয়া যায় না বা আপনাকে ডাউনলোড করে এটা আপলোড করতে হবে তো এখানে আমি জাস্ট দেখাচ্ছি না এটা আমরা ভবিষ্যতে এমনিতেও শিখব কিভাবে এই থিম আমরা আপলোড করব কারণ আমরা নিজেরাই থিম বানাবো এবং সেই থিমটা আপলোড করব সো এই ক্ষেত্রে আসলে এটা এই মুহূর্তে হচ্ছে না যাই হোক এটা প্রবলেম করতে পারে লোকাল হোস্টে প্রায় সময় এই ধরনের প্রবলেম গুলা হয়ে থাকে সো আমরা তখন যেটা দেখলাম সেটার মেন বেসিক হচ্ছে যে থিম কি জিনিস এবং আমরা থিম কিভাবে অ্যাক্টিভ করতে পারি আমাদের কোন ইনস্টল করা থিম আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ করতে পারি কারণ এই সম্পর্কে আপনাদের ভালো আইডিয়া থাকতে হবে কারণ হচ্ছে আমরা এই থিমটাই আমরা নিয়ে আমরা তৈরি করা শিখব তো এইখানে থিমের পরে যে অপশনটি রয়েছে কাস্টমাইজ কাস্টমাইজ হচ্ছে আপনার থিমটি আপনি কিছু কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে বাম পাশে এখানে রিসেন্ট পোস্ট রয়েছে রিসেন্ট কমেন্ট আর্কাইভ ডান পাশে কন্টেন্ট এই বিষয়গুলোকে আপনি মডিফিকেশন করতে পারবেন দেখুন কাস্টমাইজ বাটনে ক্লিক করলে এখানে বিভিন্ন অপশন এখানে আমরা পাচ্ছি বাম পাশে যেমন এখানে থিমের নাম দেখাচ্ছে টোয়েন্টি ফোরটিন সাইট আইডেন্টিটিতে ক্লিক করলে আমরা চাইলে এখানে সাইটের যে টাইটেল যে ট্যাগলাইন এটা এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি আবার এখানে হেডার ইমেজ আমরা চাইলে হেডারের কোনো ইমেজ এখানে অ্যাড করতে পারি আমরা যদি অ্যাড নিউ ইমেজে ক্লিক করি এবং মিডিয়া ফাইল থেকে যে কোনো ইমেজকে আপলোড করি এবং এখানে দেখাচ্ছে হেডার একটা ইমেজ দিতে হবে জাস্ট ক্রপ ইমেজ অ্যান্ড আমরা খুব দ্রুত করে করে যাচ্ছি এটা কোনো কঠিন কিছু না এটা যে কেউ পারবে দেখুন হেডার ইমেজ দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের এখানে হেডার একটি ইমেজ ফাইল এখানে চলে এসেছে ব্যাকে যাচ্ছে এখান থেকে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আপনার পুরো ওয়েবসাইটে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাইলে সেটা দিতে পারবেন মেনু এখান থেকে মেনু সেট করতে পারবেন তো মেনুটা আমরা পরে দেখতেছি এখান থেকে উইজেট উইজেটটা আমরা পরে দেখবো স্ট্যাটিক ফ্রন্ট পেজ আপনি যদি চান আপনার ওয়েবসাইটের হোম পেজে এটা না থেকে অন্য কোনো কিছু থাকবে স্ট্যাটিক কিছু থাকবে আপনি চাইলে এখান থেকে সেটাকে সিলেক্ট করতে পারেন যাই হোক সেভ অ্যান্ড পাবলিশে যদি আমরা দেই এখান থেকে দিয়ে আমরা জাস্ট যদি সিম্পলি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে রিফ্রেশ করি আমরা দেখবো যে এডিট গুলো আমরা কাস্টমাইজ থেকে করেছি দেজ আর দ্য এডিটস এবং আমাদের ওয়েবসাইট এটা চলে এসেছে এই হচ্ছে মূলত কাস্টমাইজেশন মানে অ্যাপিয়ারেন্স এর কাস্টমাইজেশন সেকশন এবং এরপরে আর একটা যে সেকশন রয়েছে সেটা হচ্ছে উইজেট অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এটা আমরা আগামী পর্বে দেখবো আজকের পর্বে এই পর্যন্তই সবাই প্র্যাকটিস করে ফেলুন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ